তো গত পর্বে আমরা মোটামুটি এই পর্যন্ত আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটাকে করেছিলাম এখানে একটা প্রবলেম রয়েছে সেটা হচ্ছে আসলে অ্যাড বাটন আমরা যদি শো অল স্টুডেন্টে ক্লিক করার পরে আবার অ্যাড বাটন অ্যাড স্টুডেন্টে ক্লিক করি তাহলে আমাদের এরকম একটু প্রবলেম হচ্ছে তো সেটা ফিক্স করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমরা এফ এক্স এম এল কন্ট্রোলার এফ এক্স এম এল ডকুমেন্ট কন্ট্রোলারের মধ্যে এফ এক্স এম এল ডকুমেন্ট কন্ট্রোলার এটা যদি ওপেন করি আমরা এখানে দেখতে পারবো যে এখানে অ্যাড ইউজ করা আছে এখানে আসলে অ্যাড ইউজ না করে সেট অল ইউজ করব অর্থাৎ ইনিশিয়াল জায়ের মধ্যে যখন আমরা মেইন কন্টেন্টটাকে অ্যাড করতে যাই এখানে সেট অল ইউজ করব পাশাপাশি আমরা এই অ্যাড স্টুডেন্ট মেথডের ভিতরে এখানে আমরা সেট অল ইউজ করব অ্যান্ড এটা কেন ইউজ করতেছি সেটা কিন্তু আমরা গত পর্বে আসলে ব্যাপারটা দেখেছিলাম রাইট তো এখন আমরা আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটাকে রান করি আমরা যদি এখন অ্যাড স্টুডেন্ট ওকে এখন সব কিছু ঠিকঠাক কাজ করছে তো আমাদের এখন আসলে নেক্সট যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে এখানে আমরা কিছু ইনপুট দিব স্টুডেন্টের নেম দিব ইমেইল দিব ডিপার্টমেন্ট দিব অ্যাড্রেস লিখব সেভ করব সো এইটা আমার আসলে লিস্টের মধ্যে সেভ হচ্ছে এখন পর্যন্ত যে ফাংশনালিটি আমি অ্যাড করেছি এখানে আমি যদি অ্যাড স্টুডেন্ট লে আউট কন্ট্রোলার ডট যাওয়াতে যাই আমি দেখতে পারবো যে সবগুলো টেক্সট ফিল্ড থেকে টেক্সটগুলো গেট করা হচ্ছে অ্যান্ড সেই টেক্সটগুলো দিয়ে বা সেই প্রপার্টিগুলো দিয়ে একটা স্টুডেন্ট অবজেক্ট তৈরি করা হচ্ছে তারপর একটা স্টোরি লিস্ট রয়েছে আমাদের কাছে সেই লিস্টে আমরা সেই স্টুডেন্টটাকে অ্যাড করে দিচ্ছি সো আমাদের কাছে একটা লিস্ট রয়েছে পরবর্তী যে কাজটা আমাদেরকে করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই শো অল স্টুডেন্ট বাটনে ক্লিক করলে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের ডিটেলস এইখানে এই টেবিলে শো করবে তো যেহেতু আমরা এই টেবিলে শো করা করাতে চাচ্ছি ডেটাগুলো সো আমাদের একটা অবজারভেবল লিস্ট লাগবে আমরা আমাদের কাছে যে লিস্টটা রয়েছে এখানে এটাকে আমরা অবজারভেবল লিস্ট করে ফেলি তারপর অল্টার এন্টার এন্টারপ্রাইজ করে অবজারভেবল লিস্টটাকে আমরা ইম্পোর্ট করে ফেললাম আর এখানে আসলে নিউ এয়ার লিস্ট দিলে হবে না এফ এক্স কালেকশন এফ এক্স কালেকশন ডট অবজারভেবল এয়ার লিস্ট অবজারভেবল অ্যারেলিস্ট রাইট ওকে এখন আমরা এই অবজারভেবল অ্যারেলিস্ট এটা তো আসলে আমরা এই অ্যাড স্টুডেন্ট লে আউট কন্ট্রোলারের ভিতর করলাম অর্থাৎ আমাদের এই লে আউটের কন্ট্রোলারে করলাম বাট আমরা অ্যাপ্লিকেশনটাকে যদি আর একবার দেখি আমরা দেখতে পারবো যে আমরা যেখানে এই কাজটা আচ্ছা এইটা না আমি আবারও এটাকে রান করছি ওকে আমি যদি অ্যাপ্লিকেশনটাকে দেখি আসলে আমার এই অ্যাড স্টুডেন্ট লে আউটের মধ্যে আমার স্টুডেন্ট লিস্টে আমি স্টুডেন্টের প্রপার্টিগুলোকে অ্যাড করতেছি একটা একটা করে স্টুডেন্ট অ্যাড করতেছি সো এই জিনিসটাকে আমি যখন শো অল স্টুডেন্টে ক্লিক করব এটা তো অন্য আরেকটা লে আউটে চলে যাবে সো কন্ট্রোলার তো অন্য আরেকটা ক্লাসে চলে যাবে আমার এই অ্যাড স্টুডেন্ট লে আউট কন্ট্রোলারের ভিতর সে কিন্তু থাকতেছে না সে চলে যাচ্ছে কোথায় অল স্টুডেন্ট কন্ট্রোলার ডট জাভাতে সো এইখানে আমার এই টেবিলটা রয়েছে আমি যদি এখানে আসলে অল স্টুডেন্টের সব কিছু ডিজাইন করে রেখেছি সো অল স্টুডেন্ট অল স্টুডেন্ট ডট এফ এক্স এম এল এখানে যদি আমি মেক কন্ট্রোলার করি সো আমি সব জিনিসগুলো এখানে পেয়ে যাচ্ছি এখন ওকে 
আমার এই কন্ট্রোলারের মধ্যে কোনোভাবে আমার এই অ্যাড স্টুডেন্ট লেআউট কন্ট্রোলারের মধ্যে যে লিস্টটা ছিল এই লিস্টটাকে আনতে হবে সো সেটা করার জন্য আমার এই লিস্টটাকে স্ট্যাটিক করে দিতে হবে স্ট্যাটিক ও সরি স্ট্যাটিক কিওয়ার্ডটা আসলে এখানে ইউজ করা যায় না এটাকে ইউজ করতে হবে এখানে স্ট্যাটিক অবজারভেবল লিস্ট ওকে সো স্ট্যাটিক করে দিলে যেটা হয় এটা এখন আমার এই ক্লাসের আন্ডারে চলে গেল এই ক্লাসের আন্ডারে চলে গেল এখন আমি খুব সহজেই এই অল স্টুডেন্ট কন্ট্রোলার ক্লাস থেকে ওইটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো সো আমি জাস্ট একটু টেস্ট করে নিই আমি যদি এই ক্লাসের নামটা লিখি অ্যাড স্টুডেন্ট কন্ট্রো অ্যাড স্টুডেন্ট লেআউট কন্ট্রোলার ডট দিলে আমি এই যে এস টিডি লিস্টটা কিন্তু এখান থেকে অ্যাক্সেস করতে পারতেছি সো এটা আপাতত এখানে থাক আমি এই টেবিলের যে ব্যাপারগুলো এগুলো কমপ্লিট করে নেই এই টেবিল ভিউয়ে আমি কোন ক্লাস থেকে অবজেক্ট কোন ক্লাসের অবজেক্টগুলো আমি টেবিল ভিউ শো করাতে চাই সেটা দিতে হবে আমি এখানে সরি পার্সোনাল স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট ক্লাসের অবজেক্ট আমি এখানে দিব সো তারপর স্টুডেন্ট থেকে আমি টেবিল কলাম নেম কলাম নামের যে কলামটা রয়েছে সেখানে স্টুডেন্ট অবজেক্টের একটা প্রপার্টি নেম সেটাকে আমি ইউজ করব আচ্ছা এই নেমটা হচ্ছে এই নেমটা আসবে হচ্ছে এই স্টুডেন্টের এই যে এইখান থেকে সো এই নেমের যে টাইপটা সেই টাইপটা হচ্ছে স্ট্রিং সো আমাকে এইখানে স্ট্রিং দিতে হবে রাইট ওকে সো একই জিনিস আসলে প্রত্যেকটাই আমার ইমেইল কলামেও একই জিনিস আমি এখানে টেস্ট করব কারণ আমার সবগুলো স্ট্রিং নেওয়া ছিল আর সবগুলো স্টুডেন্ট ক্লাস থেকেই চলে আসবে ওকে এই পর্যন্ত এরপর আমার ইনিশিয়ালাইজ মেথডের ভিতরে সব কাজ করতে হবে ইনিশিয়ালাইজ মেথডের ভিতরে এখানে আমি দিব যে নেম কলাম নেম কলাম ডট সেট সেল ভ্যালু ফ্যাক্টরি সেট সেল ভ্যালু ফ্যাক্টরি এখানে নিউ প্রপার্টি ভ্যালু ফ্যাক্টরি প্রপার্টি ভ্যালু প্রপার্টি ভ্যালু ফ্যাক্টরি এখানে আমার প্রথমে যে অবজেক্ট থেকে আসতেছে সেই ক্লাসের নাম তারপর হচ্ছে আমার সেই ক্লাসের টাইপ মানে সেই প্রপার্টি টাইপ আর এখানে আমাকে ওই প্রপার্টিটার নেমটা দিতে হবে সো এই নেমটা হচ্ছে আমার এই নেম ভেরিয়েবলের নামটা সো এই নেম ভেরিয়েবলটা যেহেতু আমি নেম কলামে শো করাতে চাচ্ছি আমার এই নেম কলামে শো করাতে চাচ্ছি সো ওই নামটা এখানে দিতে হবে সো এখন ওকে এখানে প্রপার্টি ভ্যালু ফ্যাক্টরি এটা সম্ভবত স্পেলিং মিস্টেক রয়েছে আমি এখানে একটু আমার টেবিল ভিউয়ের এটা চেক করে আসি প্রপার্টি ভ্যালু ফ্যাক্টরি আমি সেট স্যাল ভ্যালু ফ্যাক্টরি প্রপার্টি আচ্ছা প্রপার্টি পিটা এখানে বড় হতে হবে সো এটা আপনারা একটু লক্ষ্য করবেন আমি প্রপার্টি বানানটা এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি এটাকে ইম্পোর্ট করে ফেলাম ওকে সব ইরোগুলো চলে গেল সো টেবিলের কাজগুলো আসলে আমি টেবিল ভিউয়ের যে ভিডিওগুলো সেই ভিডিওগুলোতে দেখিয়েছিলাম সো এখন আমি জাস্ট বেসিকটা আলোচনা করছি না আমি টেবিল কলামে জিনিসগুলো অ্যাড করছি সো এই লাইনটা আমি কপি করে নিব চারবার যেহেতু আমাদের কাছে চারটা কলাম রয়েছে আমি ইমেইল কলাম এখানে সেট করে দিলাম ডিপার্টমেন্ট কলাম এখানে সেট করে দিলাম অ্যান্ড অ্যাড্রেস কলামটা এখানে সেট করে দিলাম তো এরপর এখানে হবে এটা যেহেতু ইমেইল কলাম থেকে আসতেছে সো এটা ইমেইল হবে এখানে আমি এটা যদি ডিপার্টমেন্ট সো ডিএপি এ ডিপার্টমেন্ট আমি ডিপার্টমেন্ট 
এইখানে এই যে ডিপার্টমেন্টটা রয়েছে এই ডিপার্টমেন্ট এক্স্যাক্টলি এই স্পেলিংটাই এখানে লিখতে হবে ডিপার্টমেন্ট ওকে অ্যান্ড লাস্ট টি অ্যাড্রেস আচ্ছা এরপর যেটা করব কোন লিস্ট থেকে আমার এই টেবিলের ডেটাগুলো শো করবে সেইটা আমাকে বলে দিতে হবে সো এটা আসবে আমার আমার টেবিল ভিউটার নাম ছিল স্টুডেন্ট টেবিল সো স্টুডেন্ট টেবিল ডট সেট আইটেমস এইখানে হবে আমার প্রথমে যে ক্লাসে আমার এই লিস্টটা রয়েছে সো ক্লাসের নামটা আমি এখান থেকে কপি করে দিচ্ছি এই ক্লাসের ভিতরে আমার ওই লিস্টটা ক্লাস ডট এস টিডি লিস্ট ওকে আচ্ছা এই পর্যন্ত কাজ করলে একটা প্রবলেম এখানে আপনারা দেখতে পারবেন সেটা হচ্ছে আমি এখানে সব কিছু অ্যাড করছি সে বাটনে ক্লিক করলাম আমি যদি শো অল স্টুডেন্টে যাই আচ্ছা এখানে আসলে কোনো প্রবলেম নেই আমি খুব সুন্দরভাবে আমার ডেটাগুলো এখানে দেখতে পারতেছি আচ্ছা আমি আর একটা স্টুডেন্ট এখানে সেভ করি আমার আচ্ছা এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক আছে সো যে প্রবলেমটা এখানে ফেস করবেন আপনারা সেটা হচ্ছে আমি কিছু না লিখে সেভ বাটনে ক্লিক করি তারপর শো অলে যাই দেখতে পাবো যে এখানে একটা নাল একটা ইনপুট সে নিয়ে নিয়েছে সো এটা আরও ভালোভাবে দেখার জন্য আমি যদি এখানে আরও কিছু লিখে সেভ করি আমি দেখতে পাবো যে এখানে একটা ঘর কিন্তু ফাঁকা রয়ে গিয়েছে রাইট সো এটা কিভাবে সলভ করা যায় এটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাড স্টুডেন্ট কন্ট্রোলারের মধ্যে আমরা যে এই স্টুডেন্ট লিস্টের মধ্যে যে অ্যাড করেছি এইটার আগে চেক করে নিতে হবে যে আমাদের এই প্রপার্টিগুলো নেম ইমেল ডিপার্টমেন্ট অ্যাড্রেস এগুলো যাতে নাল না থাকে সো সেটা কিভাবে চেক করব এখানে আমরা লিখব যে ইফ নেম ডট ইকুয়ালস নাল অ্যান্ড অ্যান্ড ইমেল ডট ইকুয়ালস নাল অ্যান্ড অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট ডিপিটি ডট ইকুয়াল নাল এটা আসলে নাল না এটা আসলে একটা ফাঁকা স্ট্রিং আমি দিচ্ছি এটাকে নাল বললে ভুল হবে এডিআর ডট ইকুয়াল ওকে সবগুলো যদি ইকুয়াল নাল হয় সরি আবার আমি নাল বলে ভুল করছি সবগুলো যদি ফাঁকা স্ট্রিং হয় তাহলে আমি এই ফাংশনটা এখানে রিটার্ন করে দেব আমি কোনো কাজ এখানে করব না সো এখন যদি আমি অ্যাপ্লিকেশনটাকে রান করি আমি যদি এখানে কিছু একটা অ্যাড করি সেভ দিয়ে আমি দেখতে পাবো এখানে একটা রয়েছে আমি যদি এখন সেভ বাটনে ক্লিক করি আমি দেখতে পাবো যে না আর কিছু কিন্তু নতুন করে অ্যাড হয়নি সো আরও সুন্দর করে এটা যদি আমি দেখতে চাই যদি আর একটা অ্যাড করি আমি দেখতে পারবো যে সেটা নিচেই মাঝখানে কিন্তু কোনো কিছু অ্যাড হয়নি রাইট এখন সব কিছু ঠিক আছে আচ্ছা এখন পর্যন্ত আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশনটার মধ্যে যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা বোঝা যাবে যদি আমি এই অ্যাপ্লিকেশনটাকে কেটে দিই কেটে দিয়ে আবার রান করি সো এইখানে আপনারা লক্ষ্য করেন আমি কিন্তু এর আগে দুইটা স্টুডেন্ট অ্যাড করেছিলাম সেই স্টুডেন্টগুলো আমি হারাই ফেলছি অ্যাপ্লিকেশন কেটে দিলে সেটা আর থাকতেছে না সো এইটা হচ্ছে প্রবলেম আমি কোনো ডেটা স্টোরের কোনো ব্যবস্থা করিনি সো আমাকে ডেটাগুলো স্টোর করতে হবে হয় আমার ডেটাবেজে রাখতে হবে অথবা ফাইলে সো যেহেতু আমরা এ পর্যন্ত ফাইলের অপারেশনটা শিখেছি সো আগামী পর্বে আমরা দেখাবো যে কীভাবে আসলে এই ফিল্ড থেকে জিনিসগুলো নিয়ে একটা ফাইল স্টোর করে রাখবো তারপর আবার সেই ফাইল থেকে আমরা এখানে শো করব যাতে করে আমাদের ডেটাগুলো লস না হয়ে যায় 
तो आज के पर्यटन सबा के धन्यवाद